nikiangalia vizuri si mara ya kwanza mimi kukutana na wewe na kila niendapo sherti uwepo na ni kama vile ulikuwa unatunyatia kwa nini <laughs> unajua nene siku zote nyuki hupenda kukaa karibu na asali yake na yote anayejaribu kuisogelea asali yake nyuki huwa naga huruma na yeye siku anawanyatia bali nalinda asali yangu isije ikavamiwa sikiliza rotwe kwa sasa mimi ni kivuli chako kwa hiyo uendako lazima niwepo he nasikia umetaja jina langu na wakati tujawahi kuongelea kuhusu jina umelijuaje sasa sikia kuhusu kimvuli ninacho tayari hiki ndio kina haki ya kunifuatilia popote niendapo na si wewe kitu cha kuomba acha kunifuatilia sawa <laughs> Kivuli nacho kiongelea. So hicho nacho kimaanisha wewe. Bali ni kivuli cha mapenzi. We. Kwa sasa wewe ni mpenzi wangu. Ni jukumu langu kukulinda. Toka lini tukao wapenzi mimi na wewe. Nina mpenzi ndio, bila si wewe. Takomba ustuke. Ni kama vile upo kwenye ndoto. Mambo vipi? Wa. Oh. Unaita Francine, si ndio? Ndio. Nimejeje jina langu? Maana sikufahamu. Na sijawahi kuona mtani kwetu. Hunifahamu ndio. Hila mimi nakufahamu vizuri sana. Na hauwezi kunifahamu. Maana sio lazima unifahamu. Hila. Kitu kimoja nataka nikwambie. Mtoni ambao umezoea kuyanywa maji. Umeshawekwa sumu tayari. Kwa hiyo, unatakiwa kuwa makini sana. Maana ukiendelea kuyanywa yale maji, utakuja kupoteza maisha bure. Sababu sumu iliyowekwa ndani ni kale. Na inaua. <laughs> Have a good day, Francine.
baby mbona muda angalia kila kini. Muda kan sumenia baby. Sikuwa hata napenda kuacha ujue. <laughs> Usijali mimi ni wako. Okay, wewe basi kanisani. Okay. Eh. Uh... <laughs> <laughs> wai wai. Bono menishangaa hivyo. Au furakao kuniona au? Hapana baby. Ah, uh, sasa ni kama kuna mtu anayechukia kuona uwepo wa zaabu mbele ya macho yake. Wewe ni zaabu kwangu. Kwa nini nichukie kukuona? Na iko fie mekupendaza vizuri sana kuzidia hata mimi. <sighs> na furaha sana kusikia hivyo my love. Na ufio na pasha kunipendeza kwa sababu ni ya kwangu sio ya kwako. Ila mtizamo wako unaanza kunipa mashaka hadi nikaanza kuhisi kitu. Ndio maana uache la kuhisi hisi. Ah vipi au kwenda tena kanisani au umebadili mpango? Kanisani? Ya. Yeah. Maana umeniaga ukaniambia kuwa muda kwenda kanisani umetimia ya kuhusu hadi ya kusindikiza. Sasa nashangaa sana uko na umerejea na ndio maana nimekuuliza ukwenda tena kanisani. Unarejea wapi na wakati mimi ndo kwanza nafika? Ina maana ulikuwa na mwanamke mwingine huko ndani. Na ndio maana ukufurahi kwa kuniona. Wewe si nimekuwa na wewe hapa toka asubuhi. Na sasa hivi nimetoka kusindikiza. Umeniaga na kuniambia kuwa umekwenda kanisani. Asa hapa umerejea na kuniambia kuwa ukuepo hapa. Hebu muogope Mungu Francine. Nakataa nini na wakati na kukuambia ukweli? Mimi sikuepo hapa asubuhi na ujanisindikiza fasi. Kwa sababu mimi ndo kwanza nafika. Tena siwaelewi siku hizi. Juzi nikutana na mwanamke msimfahamu. Kaniongelesha kwa mafumbo ila sikufanyika kumuelewa. Leo nimekuja kwako. Unaanza kuniambia oh ulikuepo hapa na nikakusindikiza. Hebu sikia. Kama furaki kuniona hapa. Nikwenda na mbeni kurudi nyumbani. Kuliko kuendelea kunivuruga akili yangu. Sepat khulishtedi. Leo ni tarehe ngapi? Ya mwezi wa ngapi? Le 1er avril. Lens sikia wangu. <laughs> Unataka nisemee wapi? Nitumie njia gani au niongee lugha hipi ili unielewe? Hivi kwa nini unapenda fatia mtu ambaye kupendi? Hivi mimi nilikutongosaka wewe. Nimeshawahi kukutongosa? Asa sikia. Mimi ni mtu mbaya sana. Na kuomba ukae mbali na maisha yangu. Na ukae mbali pia na maisha ya mchumba wangu. Kwa sababu ukiendelea kutufuatilia, nitakuja kukufanza kitu kibaya sana. Imekosha. Una uwezo wa kunifanya chochote kile. Sikukulazimisha huo mpenzi wangu ila umenishagua mwenyewe kwa kuivaa hiyo pete. Sikuliokubali kuvaa hiyo pete. 
Ndio siku uliokubali kuwa mchumba wangu rasmi. Kaa ukijua kuwa una mchumba tayari anaitwa Sabrina na ni hatari sana. Unatakiwa kufanya chochote nikitakacho mimi. Na inakubidi ukae mbali na kila mwanamke uliye naye kwa sasa. Kwa sababu wewe kwa sasa ni mchumba wangu mtarajiwa. Hapa oh. sasa nimeelewa kitu. Kwa nini nilikuwa naona mauzao sasa? Kumbe chanzo hii pete. Ah, Rodrigo. Umesaini mkataba bila kujielewa. Na kama tatizo ni kulipata mimi, kwa nini unijie kwenye swala la mpenzi wako? Na ya majira ya leo utapanda kweli? Maana naona mwili wako haupo vizuri kabisa. Ndiyo sijawahi vizuri ila tahitaji kwa sababu ina shida sana ya pesa. Na nilikuwa naombi kidogo kama kuna kuna uwezekano nikopeshe pesa kidogo. Kwa sababu wameniambia ni walipe kodi yao leo. Nisipo walipa leo jioni watanitoa pale. Na unajua mimi sina hela. Kuhusu swala la pesa usiwe na shaka lakini mtungu pia roka inahitaji repair ila mtungu si lazima sana kuliko wewe utakuja basi jioni ujochukue hiyo pesa ulipe kodi kisha uje tupande nilitaka tu nijue kama uko tayari kupanda asa oya oh yeah. uh, kuna swali najiuliza sijapata jibu maana tangu nitoke Burundi nije hapa nimekuta mtamzima wanakuzunguzia vibaya na baadhi yao hawapendi kutuona tukitumika kazi pamoja. Kwa hiyo sijui kama umewakosea nini. Ya wanadamu akiamua kukuchukia wanaweza kukuchukia tu bila sababu za msingi. Na ukikumbuka hata Yesu watu wengi walimchukia japokuwa hakuwa hata na makosa. Vile vile mimi mwenyewe napenda sana kuona watu wakinichukia kwa sababu chuki zao zinanifanya mimi kuwa na mudi ya kuweza kufanya kazi kwa bidii. Usisahau kitu kimoja Rodri. Mimi na wewe ni marafiki. Wanaweza kututikisa lakini hawawezi kutuangusha. Baby, unacho una na mtoto, unaweza kuongelea hapa na hiki mala yake yako. Sinjovin. Ah. Sin, mwache kwa. Mwachilie. Yanu na mke. Ndiyo, na mtoto. Sasa nakwambia hivi, achana na mume wangu. Tafuta wako wako. Please. Kwa nini nakuniambia mapema? Kwa nini? Una fraji sana nchafulia maji si ndio? Baby. Usio mke wangu. Huyu ni mdogo wangu aliyechanganikiwa hapa nyuma nyuma. Achana naye. Mkalamu sikaelewa juisi leo. Siku zote wanasema kwamba Usifanyie mwenzio usichotaka kufanyiziwa. Wewe sana kwa naoma, hmm? Ndio. Naona kabisa. Naomba msamaha. Uende nyumbani. My wifi. Pole, kuja kwa huku. Usome wangu, ni kaka yangu. Endeleni kuenjoy, jisikie huru. Na karibu nyumbani. Okay?
bro. Vipi? Mbona sikuelewi siku hizi? Kuna nini? Hapana, hamna kitu mimi nipo fresh tu. Hapana. Hauko fresh. Sija kuzoea hivyo. Na imeshakuwa kama zoezi kwako. Kila siku saa sita usiku sherti utoke nje. Naonge na mtasionekana. Hivi, kuna nini? Dogo nimeshakwambia mna kitu mimi nilipo fresh tu. Na kuna yote ile inayoongea nayo usiku. Sema tu. Ni hivyo tu. Okay, nenda chumbani kwako basi ukalale. Aya basi tangulia na kufata nyuma. Nilijua tu. Maana muda wako kutoka nje karibu eneo. Wakwenda kuongea na wale wasioonekana. penda sana na nipo tayari kufa kwa ajili yako kwa sababu ungekuwa nampenda ungekubali kuachana naye sitakubali kusarenda tena nilimua kwa furaha kubwa sana sijui hata sisi wanadamu tumeumbwaje ni bora tuendelee kuteseka huku tukiendelea kuwa hai <tos>